13353 Berlin Wedding. Hinter diesen simplen Zahlen verbirgt sich das Herz des Weddings. Vom Sprengelkiez über den Leopoldplatz, der Amrumer Straße bis hin zur Müllerstraße. Und hier hat nicht nur das RKI Bayer oder die Berliner Hochschule für Technik ihr Zuhause, sondern auch zwei ganz tolle Projekte, die wir heute vorstellen wollen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Dein Kiez. Der Wedding trennt nicht nur Ost von West, sondern auch Nord von Süd Berlin. Dabei hat der Bezirk, auch wenn sich in den letzten Jahren viel getan hat, nie seine Seele verloren. Das einstige Arbeiterviertel hat auf dem ersten Blick zwar eine gewisse raue und schnodderige Art und Weise, wer aber hinter die Fassaden schaut, kann sehr schnell das ursprüngliche, das herzliche Berlin entdecken. Was Wedding besonders für mich ausmacht, ist die Vielfalt, die, ähm, die Mentalität der Menschen, die ganzen Kieze, die ganzen actionreichen Straßen und Gassen. Dem Wedding macht für mich aus die verschiedenen Kulturen. Ähm, einfach die vielen kleinen Geschäfte, die Leute, die immer unterwegs sind, die man so auf der Straße sieht. Young Leute hier, Young Studenten von überall, cool Kunde. Ich fühle mich hier halt zu Hause, weil ich eine ganze Zeit im Wedding aufgewachsen bin und auch die meisten Freunde hier im Wedding habe. Wir sind hier in der Müllerstraße 163 und hier befindet sich das Primetime-Theater, ein echtes Weddinger Original, denn das ist ganz anders als die meisten Theater in der Stadt. Statt Shakespeare, Goethe oder Lars Eidinger heißt es hier vor allem Gutes Wedding, Schlechtes Wedding, eine weltweit einzige Theater-Sitcom. 2004 wurde das Theater von Oliver Tautokat und seiner Schauspielkollegin Konstanze Behrens gegründet. Zunächst recht allein auf der Bühne, entwickelte sich dann aber die schrill bunte Neugründung zu einem regelrechten Dauerbrenner. Und da stellt sich die Frage, Theater-Sitcom, schrill bunt, was bedeutet das? Und das erklärt uns jetzt Oliver selbst. Ich habe vor 18 Jahren ähm, das Primetime-Theater gegründet im Soldina Kies, also hier im Wedding. Und wir machen die einzige Theater-Sitcom der Welt. Gutes Wedding, schlechtes Wedding, das ist quasi unsere Hauptmarke. Wir sind jetzt bei Folge 131, das mhm. ist der Gefangene von Instagram. Es ging los ähm, mit zwei, drei Figuren und der Kosmos ist mittlerweile gewachsen auf 150 Charaktere, die immer wieder auftauchen. Wir wollen nicht wie eine Soap sein, sondern wir wollen eigentlich freiwillig komisch sein. Soaps sind ja oft ähm, unfreiwillig komisch. Und das ist halt immer wieder, es gibt quasi alle fünf bis sechs Wochen eine neue Episode. Das heißt, man kann richtig seriensüchtig werden bei uns, aber halt live. Und das ist der große Unterschied. 18 Jahre ist es das her, dass ihr das Theater gegründet habt. Was waren da die ersten Schritte? Wie kamt ihr auf den Gedanken? Erzähl mal. Wir haben äh, selber so das klassische Theater nicht so gemocht. Also wir haben gesagt, wir wollen, wir gucken sehr viele Serien gerne. Wir haben damals Friends geguckt, King of Queens. Und wir haben gesagt, Mensch, so eine, so eine Serie auf der Bühne ist eigentlich was Cooles. Du hast immer wieder eine gleiche Sache, was du bewirbst, aber es kommt immer wieder was Neues. Und ähm, ja, und dann war das ein Selbstläufer. Es passt sich immer wieder an. Also was in Berlin passiert, und Berlin verändert sich ja permanent, passiert bei uns auch auf der Bühne. Also wir können immer aktuell sein, immer wieder, immer wieder. Das ist sehr, sehr cool. Woher kommt denn die Verwurzelung des Primetime-Theaters mit dem Wedding? Auch da eine ganz einfache ähm, Geschichte. Wir haben hier gewohnt, haben gesagt, wir wollen nicht so weit zur Arbeit fahren. Also gründen wir hier ein Theater. <lacht> Hat sich denn Wedding in den 18 Jahren viel verändert? Ja, also man sagt ja immer, Wedding ist wie so ein nie endender Porno, der ist immer am Kommen. Also insofern, äh, der Wedding ähm, verändert sich schon, aber also es ist noch sehr, sehr echt hier. Also es gibt hier Ecken, die sind schon sehr gentrifiziert, was, was schwierig ist, aber was auch für uns neue Geschichten natürlich gibt. Aber ähm, so im Grunde nach ist er schon sehr stabil geblieben und ich hoffe auch, dass er so bleibt. Was spielt er denn außerdem eigentlich so? Ja, also wir sind im Prinzip wie ein guter Fernsehsender. Also wir haben eine Serie, die läuft, die läuft, die läuft und da gibt es halt immer Hauptprogramme. Jetzt gerade aktuell machen wir das Sommerstück, das Schwimm langsam, jetzt erst recht. Und das ist, da ist halt auch viel Baywatch drin. Wir haben gestern erst einen Einspieler gedreht am Strand bei Plötzensee, wo wir mhm. wirklich die ganzen Baywatch, diese ganzen Baywatch-Vorspann auch nachgestellt haben. Natürlich mit so einem Körper. Also das ist ja immer der kleine Witz dahinter, dass man sagt, also wir nehmen uns nicht wirklich ernst. Kommt man denn in 18 Jahren irgendwann auf die Idee, beziehungsweise auch Schwierigkeiten über Corona, wo man denkt, ach komm, wir lassen es bleiben, wir hören auf? Nee, das ist eine Institution. Also das, das will ich gar nicht. Das ist das, was ich kann. Das ist das, was wir gerne machen. Und solange ich noch stehen kann, spiele ich noch. Liegt das vielleicht auch so ein bisschen an dem Publikum, was einem die Energie gibt? Wer kommt denn hierher und guckt sich eure Shows an? Das ist kein, kein klassisches Theaterpublikum und mhm. das ist eigentlich das Schöne dran. Also wir haben Gäste, das ist, sind, keine Ahnung, Stammgäste, die haben ein, ein, ein Tattoo-Studio in Spandau. Dann gibt es hochdotierte Anwälte vom Kudamm. Also das mischt sich alles hier zusammen. 
Und ähm, es sind vorwiegend eigentlich Gäste, die nicht ins Theater gehen. Das ist halt eine Stimmung, die, die ähm, eher wie ein gutes Fußballspiel ist eigentlich als Theater so. Also richtig, man kann auch Getränke mit reinnehmen, mit Popcorn, Nachos, das ist eigentlich so eine Mischung aus Kino und Fußball, nur halt Theater. Was bedeutet denn für dich dann Theater? Ja, Theater, <lacht> gute Frage. Ähm, ich, das muss ja so ein bisschen gegenüber ja, dem Klischee, was man so hat, ja, wenn du es runterbrechen musst. Naja, im Prinzip schon ein bisschen das, was ich aus anderen Kulturen kenne, ist, dass das Theater ein Teil des gesellschaftlichen Lebens ist, und zwar aller. In Griechenland gibt es zum Beispiel immer, ähm, ne, das ist so Schattenfiguren, nennt sich Karangiorsi, und da kommen wirklich alle zusammen, Kinder, Familien, alle zusammen, und das ist ein gesellschaftliches Event, und zwar für alle, nicht nur für eine elitäre Theaterpublikums, sondern für alle. Was bedeutet denn Wedding auch für dich? Ja, Wedding ist das Herz Berlins. Also ich bin, ich bin selber so, ich bin halb Berlins Kinder. oder dein Herz? Nein, Berlins. Für mich ist so dieser Clash der Kulturen, der hier im Wedding nochmal ist, einfach das, was Berlin auch ausmacht. Immer Zuzüge, immer andere Kulturen und hier kommt wirklich alles zusammen. Und hier ist das Herz auch noch am richtigen Fleck. Also du kriegst hier einfach auch mal eine Ansage, wenn du halt scheiße bist. Oliver, vielen, vielen Dank. Vielen Dank Sehr fürs gerne. Zeitnehmen. Viel Erfolg. Wir gucken uns gerne noch ein bisschen um, wenn wir dürfen. Ja, alles klar. Und dann. danke für die gute Arbeit und fürs Durchhalten und die Leidenschaft. Sehr gerne. Dankeschön. Kommt gerne. Dankeschön. Geht man entlang der Luxemburger Straße Richtung Spandau, stößt man unweigerlich auf den Campus des Wilcho-Klinikums. In diesem, der Charité zugehörigen Gebäudekomplex, befindet sich die Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie. Und schon sind wir auch mittendrin in unserer zweiten Geschichte und treffen Dr. Franziska Seidel, Assistenzärztin der Kinderkardiologie hier am Deutschen Herzzentrum Berlin, deren Forschungsschwerpunkt Herzmuskelentzündungen bei Kindern ist. Hier in der Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie des Herzzentrums und der Charité behandeln wir Kinder mit angeborenen Herzfehlern, Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern, Herzschwäche-Patienten und auch Neugeborene. Das Herzzentrum hier und die Kinderkardiologie ist sicherlich eine der größten Kinderkardiologien der Welt und auch eine der renommiertesten. Die Kinder gehen meist sehr gut mit ihrer Erkrankung um. Hier auf der Station haben wir viele Kinder mit künstlichem Herzen. Da ist das Thema Krankheit eher eine Nebensache und wir versuchen den Kindern einen möglichst normalen Alltag zu bieten. Das Schönste an meiner Arbeit ist tatsächlich die Arbeit mit den Kindern. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber die Vielschichtigkeit. Wir haben neugeborene Kinder und wir haben erwachsene Patienten, mit denen wir umgehen. Ich erinnere mich besonders gerne an die Geschichte eines kleinen Jungen, den wir hier im Alter von einem Jahr am Kunstherz hatten, den wir vom Kunstherz entwöhnen konnten und den wir jetzt jährlich wiedersehen in der Ambulanz, der keine Herztransplantation brauchte. Unser größter Erfolg ist in den letzten Jahren gewesen, dass das Myokarditis-Register so gewachsen ist und dass wir eine Sichtbarkeit erreichen konnten, die über die deutschen Grenzen hinausgeht. Das Myokarditis-Register Mücke ist ein Register für Kinder und Jugendliche mit Verdacht auf Herzmuskelentzündung. In dem Register haben wir das Ziel, dass wir die Erkrankung der Herzmuskelentzündung oder Myokarditis genauer erforschen, dass wir eine Standardisierung der Behandlung und auch der Diagnostik etablieren können und dass wir Mechanismen herausfinden, die erklären, warum kleine Kinder besonders schwer erkranken und Jugendliche oder größere Kinder meist leichte Verläufe haben. Die Arbeit in der Forschung hat mittlerweile ein gutes Feedback in der öffentlichen Medienwahrnehmung. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass auch der klinische Alltag der Leute hier mehr gewürdigt wird und mehr Sichtbarkeit erfährt. Schwerkranken Kindern und ihren Eltern eine Chance auf Heilung schenken. Was kann es Wichtigeres geben? Gerade in so turbulenten Zeiten sollte man nicht vergessen, es gibt so viele Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Und es sind eben diese Projekte, die unsere kleine Kiez-Serie so wundervoll machen. Danke, dass ihr wieder reingeschalten habt und mich durch den tollen Wedding begleitet. 
Ich werde jetzt noch ein, zwei Stunden bei dem schönen Wetter an dem Nordufer hier verbringen und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder in zwei Monaten bei einer neuen Folge Einfach Dein Kiez. Wenn ihr jetzt noch weitere Episoden sehen wollt, findet ihr sie hier oder hier. Schaut es euch gerne an. Viele Abenteuer, tolle Kieze, tolle Projekte.